偏心奶奶让丽娜爸爸立遗嘱，把财产都留给侄子。这房子是丽娜妈妈买给他的，我也做不了主。奶奶理直气壮，那就再给小伟买一套。老爸双手一摊，故作为难地说：“钱都在他妈那儿呢。”老爸是个孝子，对奶奶一向大方，赡养费这方面从来没含糊过。可他也不是冤大头，一旦索要的金额过大，就会把老妈拉出来当挡箭牌。奶奶虽然不甘心。但领教过老妈的彪悍，也只能作罢。奶奶气急败坏，没用的东西被女人管得死死的。堂弟忽然插嘴道：“只要大伯和伯母离了婚，应该可以分到财产吧？这样就有钱给我买房了。”哟，你可真是个小机灵鬼！老爸的笑容消失了。所以为了小伟结婚，先得把我家搅散了，是吧？见老爸真的动了怒，叔叔一家三口吓得大气也不敢出。行了，少废话。我问你，小伟结婚，你到底能出多少钱？老爸伸出一只手，五万，算是我这个做伯父的给后辈的关怀了。叔叔气得跳了起来，才五万，打发乞丐呢。丽娜忍不住对道，看不上这点钱，那就别要了呗。叔叔看向丽娜，眼神充满了怨毒。死丫头，是不是你挑唆了我哥，他才不给钱的？今天我就代替大哥好好教训教训你。他抬手就要冲过来，却被爸爸直接撂倒在地。老爸暴喝：“感动我女儿，一分钱都没有！”叔叔发出一声惨叫，婶婶和堂弟吓得愣在了原地。杀人了！奶奶立马躺倒在地上，开始撒泼打滚：“你这个不孝的东西，竟敢打弟弟！你爹死得早，我一把屎一把尿把你拉着大，结果养出个白眼狼。小伟结不了婚，老黄家的根乱在我手里。”有什么脸去见老头子哟？快打，连我一起打，我也不想活了。老爹叹了口气，眼底是说不出的疲惫。能刷到这个视频，说明你身边所有的困难和不好的事情都会过去，留下一句“财源滚滚”，未来一百年都会顺风顺水，福气连连。爷爷去的早，是奶奶含辛茹苦把他们兄弟俩拉扯大的，所以每次奶奶一闹，他总会妥协。奶奶也吃准了他这一点，可这次的是关系到我，已经触到了他的底线。老爸冷冷地看着他们，十万不能再多了。奶奶还想说什么，却被老爸打断。妈，我知道打给你的钱都给老二家了。老二家建房子开店，小伟念书工作，能帮的我都帮了。这些年给你的钱不下百万，早就够在县城全款买房子了。我的钱也是辛辛苦苦赚来的，不是大风刮来的呀。老爸的身家是他和老妈一手打拼出来的。期间吃了不少苦，甚至落下了胃病。可奶奶从来不关心他的身体，只知道要钱。他满心满眼只有叔叔一家。果然，奶奶并不满足，十万也太少了，彩礼钱都不够。老爸看着奶奶，轻轻地说：“当初我结婚可没花您一分钱。”爸爸结婚的时候，奶奶借口穷，愣是一分钱都没掏，婚房和婚礼全靠他俩，还有老妈家里资助。可半年后轮到小叔结婚，奶奶又是建新房，又是办婚礼。还给了婶婶不少的彩礼。老爸虽然没有和他计较，但这件事一直是他心里的一根刺。可奶奶一点都不愧疚，反而继续胡搅蛮缠。当时是当时，现在是现在，能一样吗？十万够干什么的？至少要一百万。你是他亲大伯，总不能眼睁睁看着小伟结不了婚吧？老爸叹了口气，眼里满是失望。他缓缓地说：“没钱的话，那就等有了钱再结婚。”奶奶故技重施，躺下打滚。我怎么生了你这个不孝的东西哦？老黄家绝后了。可这次爸爸只是冷冷地看着他，再闹，我连这十万都不给了。奶奶还想说什么，可爸爸抢先一步打断了他。您再这样闹，以后赡养费就按法律规定的最低标准来，多了一分钱都没有。眼看榨不出更多的钱，奶奶愤愤起身，那我就勉为其难地收下这十万了。说完，气哼哼地走了。两个月后，老爸收到了堂弟婚礼的请柬。因为上次不欢而散，他本来不想去，可叔叔再三赔礼道歉，态度诚恳，说想趁这个机会给我们好好赔罪。老爸心软答应了，毕竟是一家人，也别闹得太僵了。对他们的赔罪，我抱着怀疑态度，可老爸的面子也要给，于是只能请假和他一起回去。婚礼当天，婶婶带着一个秃头男人来到丽娜身边，满脸堆笑。刘主任，这就是我给你说的那个侄女黄丽娜。刘主任咧嘴一笑，漂亮，身材不错，很好，我同意了。丽娜看向婶婶，她是谁？婶婶不紧不慢地说，刘主任是小伟他们厂车间主任，老实可靠，事业有成，难得的好男人。
，他不嫌弃你年纪大、学历高，愿意娶你，只要你们事成了，他就提拔小伟当组长呢。刘主任也在一旁憨笑：“丽娜，你放心，等婚礼一结束，我立马就回去和老婆离婚娶你。”丽娜气得说不出话来：“感情为了让堂弟当上小组长，就把我卖给油腻老男人当小三。”见丽娜不说话。婶婶语重心长地劝道：“丽娜，你快三十了，也到了该嫁人的年纪了，正好趁这次小伟结婚，把你们的事业定下来，给咱们家来个双喜临门。三十岁就该结婚了是吗？”丽娜死死盯着婶婶，从牙缝里挤出一句话：“婶婶，你快五十岁了，也到了该死的时候了，怎么还不去死呢？”婶婶的脸色极为难堪，但碍于有主任在场，所以不敢发作。你这孩子怎么说话呢？好心当成驴肝肺。也就你是我侄女，才让你俩认识。刘主任条件这么好的男人，一般人我还不乐意介绍呢。既然他那么好，那你自己留着吧，可千万别给我。他偷偷观察着刘主任的反应，想笑道：“我可是你婶婶，我乐意，你叔叔也不乐意啊。”丽娜一声冷笑：“管他乐意不乐意呢，正好你俩都没有离婚，不是正般配吗？只要小伟成了刘主任的儿子，别说什么组长，就是主任，这个皇位也要传给他，正好趁今天亲友都在。”你俩也把事情定下来吧，母子同时结婚，这才叫双喜临门。小贱人，敬酒不吃吃罚酒。今天不管你乐不乐意，一定要嫁给刘主任。只要你成了别人家的人，大哥就不会向着你，家产就都是小伟的了。刘主任，就现在我摁着他，你来把生米煮成熟饭。嘿嘿，小美人哥哥来了！丽娜大喊：“哥哥救命！”叫也没用。婶婶恶狠狠地瞪着丽娜：“人都被我支走了，这里只有我们仨，你叫破喉咙都不会有人来。”可话音刚落，两个一米九的肌肉壮汉冲了过来。妹妹，我们来了。婶婶傻眼了，你你们怎么在这儿？我冷笑一声，没有回答。这次回来之前，老妈怕老家有婚闹的习俗波及到我，让老爸多注意一点。老爸嘴上不服气，说老家人淳朴，根本可能有混婚闹，可身体上却诚实的很，连夜给我精心挑了俩保镖，高大威猛，身手杠杠的。不过怕叔叔婶婶心里别扭，所以对外只说是我妈那边的表哥想趁放假来老家玩玩。没想到真派上用场之前，婶婶故意把他们支走，但他们找机会折了回来，一直守在附近。这也是我为什么敢直接对他的原因。丽娜冷笑一声，指着婶婶和刘主任，他俩想欺负我，给我狠狠的打。在两个五大三粗的保镖面前，婶婶和刘主任根本没有任何还手之力。敢打我，我是他婶婶。好汉饶命，我根本没做什么。二人哭着求饶，可保镖只听丽娜的，把两人揍得鬼哭狼嚎。婶婶的眼里全是怨毒，高声咒骂：“小贱人，敢打我，我要告你，让你赔个倾家荡产，蹲监狱。”我们下手有分寸，只是皮肉伤，连轻伤都算不上。丽娜一声嗤笑：“那你去呀、啊，看警察会把谁抓起来。你意图强奸在先，我们只是正当防卫。后面还想敲诈勒索，我会花重金请最好的律师，让你牢底坐穿。到时候所有人都知道黄伟有个蹲大狱的妈，看他以后怎么混。”提到堂弟，婶婶终于老实了。临走之前，丽娜特意关照了一下刘主任。今天遇见我，算你倒霉，这个仇你就记在黄伟母子身上吧。刘主任恶狠狠地看着婶婶，恨不得把她生吞活剥了。我们前脚刚离开，就听见屋里传来摔打声、男人的怒吼声，还有女人求饶哀嚎的声音。不过这就不关我们的事了。他既然敢做出这样的事，那这门亲戚我不要了。我现在要做的事情只有一个，那就是带老爸离开这里。等我赶到酒店的时候，婚礼已经开始了。堂弟和郭美美喜气洋洋地站在舞台中央，感谢父母的养育之恩。我不禁纳闷，南方母亲明明没来呀，可我很快就找到了答案。奶奶代替婶婶站在南方母亲的席位上，笑容满面地受了新人的礼，整个场面诡异又和谐。意外的是，老爸作为南方家长也被请上了台。堂弟骄傲地说：“在今天这个特殊的日子，我必须要感谢一个人，那就是我的大伯，黄氏集团的老总，身家过亿的成功企业家。”台下顿时响起热烈的掌声。皇室集团那可是个出名的大企业呀、啊，老黄家竟然出了这么个人物，可真是祖坟冒青烟了。这小子可是我从小看到大的，没想到现在这么有出息了。老爸乐开了花，衣锦还乡是每个凤凰男的梦想，这种成就感是多少钱都买不来的。看老爸这么开心，我也不忍心上前打断他的美梦，只好等仪式结束再说。可堂弟忽然问道：“大伯，等你死了以后，公司给谁？”此话一出，原本热闹的会场顿时安静下来。丽娜不敢相信自己的耳朵，赶忙问旁边的大妈：“她说什么？”旁边的大妈也难以置信：“好像是说大伯死了以后公司给谁。”我气不打一处来，惦记财产就罢了。
，还敢咒老爸死？老爸的笑容僵在脸上，场面一度非常尴尬。还是司仪率先反应过来，新郎的意思是感谢大伯一直以来的帮助，会像孝敬父母一样照顾大伯一辈子。司仪给堂弟找了台阶下，可堂弟偏偏不领情，反而大声喊道：“除非他把财产都给我，否则我才不照顾他。”会场死一般的安静，老爸的脸色极为难看。这时，奶奶忽然跳了出来：“小伟，你这孩子大喜的日子，说什么死不死的，多不吉利呀、啊！”老爸的脸色缓和了不少，可接下来的话却让他大跌眼镜：“你大伯不是不明事理的人，你可是他亲侄子，这财产不给你，难道还能给外人吗？”说到外人，他有意往丽奈的方向看了一眼，眼里全是险恶。老爸脸色阴沉。可奶奶却浑然不觉，继续说道：“今天正好趁这个机会把话说明白了，老大，你立个遗嘱，以后财产全给小伟，他给你养老送终，这事就这么定了。”未完待续，下集更精彩。